Perus ini seorang projek menyimpan rekod perniagaannya dengan tidak lengkap Asen dan aset dan liability perniagaannya adalah seperti berikut okay, Ini uh, 1 Mei, untuk 1 Mei dan ini adalah untuk take over April Maksudnya so, ini awal tempo perikonan, yang ini akhir tempo perikonan ya Okey, kemudian uh, kita ada maklumat tambahan dekat sini Okey, pemilik mengeluarkan tunai 210 untuk membayar yuran persekolahan anaknya uh, So, ini kita panggil sebagai ambilan lah Okey, so ini adalah ambilan ni Okey, ambilan Kemudian pada 1 Januari 2019, uh, sebuah bank terpakai berharga RM11,500 uh, dibeli dengan wangnya sendiri untuk kegunaan perniagaan. Perkara ini terlupa direkodkan dalam mana-mana buku. Okay, so ini adalah modal tambahan. Okay. So item nombor 2 ni adalah modal tambahan. Ya. Okay, kemudian uh, 30 April susut nilai sebanyak 10% diperuntukkan uh, bagi semua kenderaan. Okay. Uh, kemudian yang keempat peruntukan hutan lagu <coughs> hendaklah diwujudkan. Okay, so ni semua 3 dan 4 ni kita kena kira. Okay, kena kira. Uh, inventory akhir terkurang nilai 560 Okay, inventory akhir terkurang nilai maksudnya kena tambah ya So, dekat sini kita kena tambah 560 Okay. Kemudian tadi kita ada susun nilai, eh. susun nilai uh, 10% bagi semua kenderaan. Okey, so kat sini untuk susun nilai kenderaan pada Awal tahun ada 6,300 eh. So yang ini susut nilai kita, kita kira ya susut nilai. Okay, 10 peratus darab dengan 6,300 Okay, yang ni dia nak setahun lah So, 12 per 12 Okay, ini setelah untuk kendaraan yang uh, berada pada awal tahun Kemudian kita kena tambahkan dengan yang dibawa masuk eh Yang dibawa masuk van pada 1 Januari eh So, yang ni pun dikenakan juga setelah ini 10 peratus Okey terhadap kosnya RM11,500. Okey. Uh, tapi tempohnya dia setiap Januari. So Januari sehingga April. Okey so maksudnya 4 bulan lah. 4 per 12. Okey jadi yang ni kita kira. Okay, yang ini 630 ya. So, tambahkan dengan uh, Okay, sekejap. Dah harap dengan 412.
Ini 183 saya gunakan kepada ringgit dah hampir. So, kita kena dapat satu kosong satu tiga. <coughs> Jadi nilai kerjaan eh pada akhir tahun setelah kita tolak dengan susut nilai. Okay. Yang ni kena kira okay. 6,300 Tambahkan dengan uh, 11,500 Lepas tu tolak kali jumlah Sesuai nilai eh. 1,0,1,3 So ini sama dengan Sekejap 6,300 Masih 1,500 Kita walaupun 1,3 Ini nilai Kendaan pada akhir tahun lah okay, Kemudian tadi kita ada Juga uh, apa ni, Perintah kawan dalam gue eh. uh, Jadi untuk perintah kawan dalam gue ni pun Kena kira So, saya kira dia kat sini, peruntukan hutang lagu. Untuk PHR sama dengan 5% darab dengan jumlah ABT. Eh. So, jumlah ABT dekat sini ialah ABT pada akhir tahun 7400. Okay, so sama dengan... Kita rata setuju puluh. Okay. Jadi, ABT dekat sini, kita kena tolak. Kena tolakkan dia dengan 370 lah. Okay, so ni tolak 370. Okay. Okay. Sebab nak dapatkan nilai yang bagi akhir berapa eh. Okay, kemudian Itu sahaja anda disediakan Penyata mengira modal eh. Okay, so penyata mengira modal ni Untuk 30 April, maksudnya modal yang akhir lah Okay <coughs> Jadi kita kita kerikan dulu. <coughs> so ini aset, aset, aset. Kau sih belum terima juga adalah aset. Yang sudah berbayar aset, inventory, aset, premise, aset. Okay, um, gaji belum bayar. Ini liability. Yang kau belum bayar liability. Kalau belum belum bayar liability, so naik adalah aset. Bank juga adalah aset. Okay, kemudian apa lagi? Kita ada modal. Okay, so kita punya modal dia lah. Okay. <coughs> Jadi. Okay, kita senaraikan semua aset yang kenderaan. Okay, ABT satu aset tak je. Komisar belum terima. Insurans Prabaya Inventory Okay, Premise Tunai Dan juga Bank Okay, so kat sini kita jumlahkan semua sekali Okay, kendaraan 1, 6, 7, 8, 7 eh. Okay, ABT 7,400 ni tolak dengan 370. Okay, 
Kemudian komisar menerima adalah 850, insurans berbayar adalah 80, inventory ada uh, 13,720, tambahkan dengan 590, sebab kata terkurang nilai jadi. Kemudian premi 90,000. Kemudian uh, tunai adalah 2,800 dan bank 16,500. Okay, so <coughs> jumlahnya Okay, next one kita tolak kena lagi dia So kita ada dua lagi, eh tiga lagi dia Masih belum bayar Account belum bayar ABB, setelah ABB je lah. Uh, dan juga kada bayaran belum bayar. Okay, kaji belum bayar 500, account belum bayar 10,550, kada bayaran belum bayar 120. Okay, jadi kita tolakkan So ini adalah model pada Okay Eh, kita boleh jam pula dah. Kita boleh jam pula dah. Sorry. Okay. Kemudian, seterusnya, penyata menghidup macam ni. Bagi tahun berakhir atau April. Okay, so kita start dengan model akhir. Uh, Ya, itu yang ni lah. Okay, kemudian tambah ambilan. Ya, itu 210. Okay, selepas kita tambah ambilan, kita tolak dengan modal awal dan juga modal tambahan ya. So modal awal kita ada 77710. Mana kalau modal tambahnya adalah 11500. Okay, maka kita tolakkan ini kita akan dapat untuk kursi okay. kemudian penyata kedudukan kewangan dalam bentuk T ya
Okay, so kalau pada titik tu kita ada sebelah dividen sebelah kredit lah. Okay, sebelah debit adalah untuk asset eh. So kita punya asset bukan semasa. Okay, kita tengok balik apa asset lepas masa kita ada eh. So, kita ada tanda eh. Okay, lepas tu kita juga ada apa lagi. Uh, premis eh. Okay, so. RM60,000. Manakala untuk kenderaan Sekejap kenderaan berapa? Satu orang tiga orang tiga Okay, kemudian Hasil tambah dia lah Okay, kemudian kita buat asyik semasa pula. Okay, so asyik semasa. Tak ada ABT, kita ada komisi bulan terima. Saya kopinya atas ni. Inventory. Lepas tu, tunai juga bank. Okay, so ABT sampai event tadi yang ni cuma ada. Cuma ada ambil. Okay, so kita cuma kan ni. Okay, so sebelah debit dah siap. Kemudian kita buat sebelah kredit. Okay, sebelah kredit. Uh, atas sekali kita ada equity dulu eh. Okay, so kita ada modal awal. Tambah. Untuk bersih. Lepas tu tambah modal tambahan. Lepas tu kita tolak ambil ini. Okay, jadi modal awal. Berapa punya? RM77,710. Untung bersihnya pula. Uh, berapa tadi dekat penyata mengenai untuk bersih tadi? RM17,897. Ok, apa yang kita tambahkan dulu ni? Ok, lepas semua ada tambahan tadi kita ada RM11,500. 
Ini baik kita tambahkan lagi. Dua ni. Okay, lepas tu kita tolak pula dengan ambilan. Ambilan ni ialah uh, berapa tadi ambilan dia? 210 eh. Ini modal akhir lah. Kemudian kita buat liability bukan semasa. Liability semasa. Okay, liability semasa kita ada tiga item tadi. Item ni Nanti belum bayar FBB Kalau barang belum bayar Itu semua nak beri test masa Okay Lepas tu kita masukkan nilai dia Satu satu empat tiga pasang ya. Okay, kemudian yang lebih tiga pasang masih ada. Ah, jadi kita terus cuba nak kesal je lah. Okay, so yang ini satu satu empat tiga pasang kita tambahkan dengan yang atas dia equity. Okey, sebelah aset pun sama, sebelah aset ni uh, aset bekas masa kita tambahkan dengan aset semasa. Okey, uh, so siaplah kita punya PKK, penyata kedudukan kewangan. Okey, uh, kalau ada soalan Tanya ya. Okey, itu sahaja lah.